msikilizaji popote pale ulipo furaha iliyoje tena kukutana nawe katika kipindi ambacho mara kwa mara tumesema hapa madhumuni yetu na nia yetu ku ni kuweza ku e, kuza maadili katika jamii leo tunazungumzia masala ya watoto na kabla nimlete e, mgeni wetu ama mwalimu ambaye anaungana pamoja nasi siku hii ya leo kutusaidia kuchanganua swala hili e, pengine tu ni kuulize wewe kama mzazi je unamfahamu mtoto wako na je kuna tabia ambazo sio za kawaida ama tabia zisizo kuwa za kawaida haswa za kingono ambazo umeona kwa mtoto wako ikiwa ndiyo mtoto huyu anasaidika vipi manake e, wanasema mti ukunje ungali mchanga ama ungali mbichi usipomshughulikia kwa mapema tabia hizi huenda kaziendeleza na baadaye tukakuja kujutia kwa sababu pengine mtoto amekuwa na amepea masala ya kingono kipaumbele Najui na muathiri hata ye, hata pale darasani masomo yake ka, kwa kawaida huenda asifanye vyema kwa sababu e, yale ambaye ameyapea ame kipao mbele sio mambo ya msingi ya kimsingi. Aya, najua kuna wengi ambao swala hili pengine e, linawaathiri kwa njia ya kipekee lakini mara nyingi kwa sababu ya unyanyapa tunamalizia kunyamazia na tunayaficha. Ni vyema je mtoto huyu anahitaji usaidizi? Uh, kutusaidia kujibu swala hili si mwingine bali ni mwalimu wetu Richard Osiri. Karibu sana. Asante. Imekuwa muda mrefu sana tangu tuungane katika kipindi hiki. Imekuwa muda. Mm -hmm. Kwa sababu ya shughuli za hapa na pale. Mm -hmm. Na tunashukuru Mungu. Tabia hizi za kingono ambazo sio za kawaida kwa watoto wetu ni swala ambalo lipo ama ni e, kisingizio tu ni sisi tunasema tunazungumzia mambo ambayo hayapo katika jamii. Haya ni mambo ambayo yapo na kwa sababu ya unyanyapaa vile ambavyo umesema wazazi wengi huogopa kuyaleta nje. Mm -hmm. Na mtoto wakati mwingi wakitambua uh, kwamba mtoto ana tabia hizo ambazo haziwezi kubalika katika jamii kwa sababu ikiwa mtoto atajihusisha na tabia za kingono haswa akiwa mdogo mm -hmm. ni vigumu sana kukubalika katika jamii. Mm -hmm. Kwa hivyo wazazi wengi wanajaribu kuyaficha ama wanajaribu kuyanyamazia ili watu wengine wasiweze kuyafahamu lakini yapo. Na pengine tuko kufafanua tunaposema kwamba tabia za kingono ambazo pengine sio za kawaida kwa watoto wetu. E, kwa kwa, kwa, kwa manufaa ya huyu mtazamaji ambaye anaungana pamoja na si hivi sasa pengine anashangaa anaomba pengine tufafanue kwa undani zaidi. Ni tabia kama zipi? Ni mambo yapi ambayo ukiyaona kwa mtoto wako unajua tabia hizi sio za kawaida kwa mtoto wangu tabia hizo za kingono. Kuna zile tabia pia hebu tuangalie ni tabia zipi ambazo ni za kawaida zile ambazo tunaweza tukiziona hatutakuwa na shida yoyote. Mm -hmm. Mtoto ambaye sana kuna ule umri ambao tunatarajia mtoto anaweza amua akatembea uchi mbele za watu na hana shida na hata watu wengine wataona shida. Awe mtoto msichana au mtoto mvulana haitakuwa na shida. Uh, mtoto anaweza shika uh, wakati ambapo anaenda haja ndogo, anaweza shika sehemu yake nyeti mm -hmm. na akajisaidia. Aka, aka, aka hata hawa watoto wengine kuna wale ushindana kuona nani atakojoa ata, ata kwa mbali hiyo ni, ni kawaida hiyo sio jambo ambalo la kuweza kututia wasiwasi mtukiona mtoto anafanya namna hiyo lakini kuna umri ambao ukifika tukianza kuona hizo tabia tutaanza kujiuliza mbona imetokea namna hii mtoto ambaye ni wa miaka nane, tuseme miaka tano, sita, saba, nane, hivyo mpaka tisa, kuna tabia anaweza onekana ambazo za kawaida haswa kushika sehemu yake nyeti wakati ambapo hustahili miaka ipi unasema miaka kuanzia miaka mitano, sita, tuseme mpaka miaka tisa. Kwa... hao sana sana unajua wamejitambua eh, so akianza kushika sehemu zake nyeti na katika hali ambayo tunasema kwamba anakaa anataka kujisimua mm -hmm. anashika sehemu yake kwa sababu hastahili kushika sehemu zake nyeti wakati mwingine kuna wakati hasa wa kuenda haja hiyo ni kawaida lakini wakati ambao sio wa kuenda haja ndio hiyo anaonekana ameshika kuna tabia nia, uh, uh, nia yake ni gani wakati wa ambao ambao anaushika nia ina inachangia wewe kujua kwamba sio kawaida maana unasema uh, uh, wakati anataka kujisaidia ni sawa 
lakini kuna mwingine anashika na nia ya kujisisimua kwa kuna uh, katika kujisaidia maana inajulikana kujisaidia atakuwa melenga kujisaidia lakini ataonekana kuna vile anajaribu kuchisimua kushikashika zaidi ya hata akimaliza bado anaendelea kujishikashika hiyo ni njia moja ambayo inaweza kuonekana mzazi akiwa makini tabia nyingine mtoto ambaye ni mdogo tuseme haswa miaka tisa ndio unakuta hizo hisia ziko sana ambazo si za kawaida wageni wakija nyumbani ambao ni wageni wa kike anataka kukaa na wao karibu na tena kuna vile anajaribu kuwa kuwa kuwashika na kuwaguza guza njia ambazo si za kawaida anajaribu hata kuinua nguo juu Mm. na utasikia mzazi anas wanafanya mambo kama hayo wanafanya ya. mambo hayo kuna wazazi wanaweza kuna wale baada ya labda kusikiza kipindi hiki wataweza kuangalia watoto wao katika hali nyingine si vizuri mtoto ambaye ni wa miaka tisa kuinua watoto wa kike nguo juu si, anataka nini nini ambacho anachotaka hiyo ni katika mawazo yake tayari kuna shida pale mm -hmm. uh, njia nyingine wakati ambapo uh, um, akipata watoto wasichana kuna vile ambavyo anataka hata kuwa kuwa kwea juu kuwa panda katika migongo yao ama kuwashika na kuwavuta katika njia zingi, ambazo si si nzuri mm -hmm. na wakati mwingine watoto hawa uh, katika wakiwa bado wangali wadogo wanapenda sana kushinda katika televisheni lakini kabla hujafika pale katika televisheni nitakuonyesha <coughs> tu pale kuna wale ambao watasema nakumbuka tukiwa katika shule ya upili katika somo la uh, physics kwa nasema like poles uh, repel and like poles attract so watasema pengine uh, sio kosa kuona mtoto wa kike ama wa kiume akisongea sana wale wa kike ama uh, watu wazima pengine ni shangazi mgeni amekuja na kike mtoto wa kiume anaenda pale anataka kumlalia anataka kufanya mambo kama yale uh, mtoto anapozidi kukua uh, katika umri wake uh, ana wakati mwingi anaanza kujitenga na opposite sex mtoto anapokuwa anajitenga lakini huyu anataka kuwa karibu kwa sababu ame, a, a, anapozidi kukua anagundua kwamba huyu ni wa kike ama huyu ni wa kiume na istahili kumheshimu ama na istahili kuwa na mipaka hivi ndivyo ambavyo inavyokuwa mtoto anavyokuwa. Mm -hmm. So tukisema kwamba wanataka kuwa pamoja kwa sababu wanapendana maana hata hawa watoto hawajatambua upendo ni nini. Upendo unaojua ni ule wa baba kumletea peremende. Mm -hmm. Na sasa huo ndio tabia ambayo inaweza tumika na wale ambao tunawaita sex praise kuanza kuingilia watoto wale ambao tayari wana hiyo shida mm -hmm. wakaanza kutumika katika hali ya kingo anawinda anawinda sasa mm -hmm. mm. uh, yeah, kabla ni kwa nikupe ruhusa ili uangalie masala ya televisheni pale ule ulikuwa unasema kwamba kuna watoto ambao wanashinda sana katika televisheni lakini kuna watoto ambao uh, nikitumia tu mfano ambao umetupa kwamba anataka kuwarukia ku, watoto wengine pengine mtoto wa kike kwa mgongo wa mbebe kuna watoto wanapenda kucheza mchezo wanaisha chama ama cha baba yani eh, wanaiga baba na mama pale nyumbani. Kuna kosa pale? Uh, mtoto wa uh, mchezo wa cha, cha baba na chama ama inafaa kuisha katika umri wa miaka saba. Hapo huo uh, kwa sababu huyu mtoto tayari amegundua kila ambacho anachokifanya. Tayari huyu mtoto ameenda shule na kule shule tayari amegundua wameanza sasa kujuana uh, kuweka mipaka lakini ikiwa huyo mtoto baada atataka na sasa ukiona hiyo cha baba na chama ma yao wanapocheza si, wakati huu hawachezi ile ambayo tunayojua utaona wanataka kujificha hata wakati mwingine wanatafuta unasikia wengine wakisema nani ameenda wapi mm. kwa sababu katika mawazo ya mmoja wao mm -hmm. ametumia ametake advantage ili ku, ku, kumtumia mwingine katika hali yake kwa sababu hizo hisia sasa mm -hmm. zimeanza kuwa ambazo si za kawaida. Mm -hmm. Kwa hivyo anajificha na mwanzake anaenda ma, ma, mahala ambapo mm -hmm. wengine hawapo mm -hmm. ana, ana, anajaribu pia kufanya mambo ya kiutu uzima. Ma, mambo ya kiutu uzima. Na sana sana utasikia akimwambia niliona eh, sana labda aliona nyumbani ama aliona katika hizi filamu za za kingono maana siku hizi ziko karibu kila mahali mm -hmm. na hata katika televisheni nyumbani kuna vituo vingine vya televisheni huwa vinaonesha na, na watoto unakuta ya kwamba wakiwa wameona wakienda sasa kucheza hata wakati atakuwa anacheza sana na wengine utamwona amesimama pale kando anangoja 
mahali ambapo anaweza kuingilia kati katika hali yake ya hisia ambazo alizo nazo. Mhm. Mhm. Mm. mfano mwingine kuna watoto wanashinda katika televisheni. Kuna kuna uh, hatari ambayo wazazi wanastahili sana waangalie. Mtoto ambaye ni mdogo na anataka kushinda hata akiwa mkubwa sana sana hawa teenagers mm -hmm. anataka kushinda kwa TV muda wote. Tena masaa yale ambayo si masaa ambayo mtu anastahili kuwa katika televisheni. Masaa ipi kwa mfano? Kwanza tuseme sana sana vituo nyingi umaliza saa nne sile vipindi vile ambavyo vinaweza kuona na familia ingawa aje zingine zinasema GE general eh, general viewing hizo uh -huh. lakini kuna zile ambazo sasa za, za usiku ambazo zina hata katika miziki inayochezwa wanacheza hata wakiwa uh, uchi na nasema kitu ambacho nimeona kipo lipo na watoto wakiwa katika hiyo hali anataka sana angalie na anapotaka kuangalia katika mawazo yake katika saikolojia yake tayari imeingia ime, katika hali ya kunajisika imekuwa ime converted na kitu ambacho kinachobaki sasa ni physical satisfaction na njia hiyo atakayofanya mwili wake sasa umeingiwa na, na mawazo ya aina hiyo kila wakati utasikia kesho yake kijana fulani ame jana alimvuta mm. mtoto na ataanza pole pole atasalimiwa na mwingine akwamilie mkono mvuta hiyo ni hisia zake ambazo zi za kawaida maana mtoto ambaye amekuwa mkubwa teenager mm -hmm. anastahili kuheshimu msichana mm -hmm. astahili kumvuta vuta akimpata kila wakati mm -hmm. wakati mwingine unasikia alipokuwa akipita alimguza sehemu yake ya kukalia mm, nimeiona sana watoto uh, pengine mtu uh, msichana wa kike akipita wanapenda kum Mm -hmm. Ana sehemu zake za nyuma mm -hmm. za makadio. Na katika kisheria hiyo mm -hmm. ni makosa, hiyo ni sexual assault. Mm -hmm. Na kifungo ambacho ni kidogo zaidi ni miaka saba Ni ile tu kwa sababu ya hali yetu tunaona ni jambo la kawaida mm -hmm. hatushughuliki. Mm -hmm. Wale ambao wanashughulikia mm -hmm. huyu kwanza ni mtoto anastahili kusaidiwa kwa sababu imeonekana mm -hmm. akianza namna hiyo siku nyingine utasikia amemshika matiti siku nyingine utasikia amevuta kwa giza vitu mm -hmm. kama hizo mm -hmm. kwa sababu uh, utasikia jana nilimtuma sokoni lakini hakurudi mm -hmm. ama akapatikana aka amekufa hao mm -hmm. hao vijana wale ambao tangu zamani hisia zao zilikuwa zimeingia ambazo za kawaida ndio ufanya mambo kama haya mm -hmm. mm -hmm. lakini mara mingi watoto kama hao wewe kama mzazi na wazazi wengi unapoona mtoto wako na tabia kama hisi hata, hata mtoto akija kuripoti mara mingi naona wanawatetea wanasema mtoto wangu hawezi fanya hivyo wewe ulikuwa wapi mambo kama yale wanasaidika vipi na wazazi tayari tunawaficha yule mzazi ambaye anayejali mtoto wake kabisa mm -hmm. anapopata ujumbe kama huu kwa sababu ile sio jambo nzuri si jambo nzuri na wale ambao wamehusika katika hali ya kunyanyasa wengine kimapenzi miaka wanafungwa ni mingi sana hata wengine wanahukumiwa kunyongwa mzazi asiyachukulie mambo kama ya kawaida kuna wazazi wengine wanasema hati mtoto wangu hana tabia hii kama hii ulijuaje mzazi ulijuaje mtoto wako hana tabia na wak hata wakati mwingine una, una muda na mtoto wako kwa hivyo ni vizuri mzazi ukisikia hilo jambo liweze kukuingia na ushtuke mm -hmm. na uweze kuanza kulichunguza na kulifuatilia. Mm -hmm. mm -hmm. Umegusia ume, ume, ume swala nzuri sana hapa awali kidogo kwamba tuwe pia makini kama wazazi. Mm -hmm. Watoto wetu oh, nyakati zingine wanapenda kushinda katika televisheni saa nne, saa tano wao umelala mtoto bado yuko uh, sebuleni pale anatazama vipi hata hauna habari anatazama vipindi aina gani. Na mara mingi ni vipindi ambavyo Uh, vimenuiwa uh, uh, kwa wale watu wazima kuweza kuvitizama mimi nataka kuuliza tu swali pengine je ni mambo kama haya yanapelekea sisi kuona tabia kama hivi majuzi umeona kwamba jamaa katika mitandao wamekuwa wakali wakasema sasa picha kama hizi ziweze kuwafikia wazazi huo ndio kweli umeona mara mingi mitaani ukienda hebu eh, elekea town mm -hmm. siku ya Jumapili eh, mm -hmm. mjini mm -hmm. hapa Nairobi mm -hmm. Vijana wako wanapiga picha za ajabu ajabu. Mm -hmm. Wanaingia misituni katika misitu wanapiga picha za ajabu. Siku hizi hawana aibu. Uh, kweli kabisa vile ambavyo inavyosema wazazi tume tumekuwa uh, tumetoa mikono. Mm -hmm. Tunataka watoto wakue. Usimvunje moyo. Ukimuuliza ile jambo litamvunja moyo atatoroka nyumbani. Lakini hebu niulize mzazi ni kipi kizuri kuweka mtoto nyumbani ambaye ana wadhulumu wengine kimapenzi mm. ama huyu mtoto aweze kusaidiwa ni vizuri mzazi ukiugundua jambo kama ilikuwa makini sana haswa katika TV mm -hmm. 
pia watoto wako eh, sana sana wanapenda kuficha hizi hizi uh, magazeti ambayo ni ya uh, watu wanawake walio uchi sana sana wanawake ndio waangaliwa sana Mm. Na unajua hata biashara siku hizi ukitaka uze vizuri leta mama hapo ambaye ako nusu uchi. Yeah, Hiyo kitu itanunuliwa kwa haraka sana. Haangaliwi unasikia wanasema six pack, sijui what pack. Hawana <laughs> hiyo hakuna mtu atamwangalia hata onekana akitembea. <laughs> Lakini wasichana <laughs> wao wanataka waonekane. Tumesikia hata wasichana wengine wanataka kutumia uh, vitu fulani ili sehemu zao zionekane kwamba mm -hmm. ni mkubwa. Mm -hmm. Ambapo na hiyo hiyo ukiangalia alianza akiwa mdogo na imekolea katika mawazo yake. Sio kitu amekuja kuona. Sio mara moja tu. Sio mara moja. Ni kitu ameshinda ame imemsumbua katika moyo wake. Na anaenda akiuliza wengine naweza kufanya aje mambo kama haya yaweza kufanikiwa. Mm. Na wamefanya. Na na kweli wamefanikiwa lakini sio katika nji, nji ambayo inakubalika katika jamii. Mm -hmm. Na pia wazazi kuna jambo lingine ambalo wazazi wa wana wana tunasema wana wamekosea watoto wao sana. Mzazi wao unajua nyumba unayoishi ni chumba ambacho ni kimoja kitu ambacho kimekata ni ni, ni, ni pazia mm -hmm. wewe unakuja mnaanza kushiriki na mama eh, mambo ya kifamilia na mtoto tu ati ni mdogo amelala ati mtoto amelala si kweli sasa hivi na, naomba ni kuna kisa fulani ambacho na, na shughulikia tu na shukuru Mungu kinakamilisha kui, kuisha. Huyu mtoto anasema alikuwa akisikia baba vile anaingia anakaa. Anafungua na anaangalia baba anafanya nini. Mm. Na huyu mtoto sasa hivi ni hatari katika jamii. Sasa ndio hiyo. Kwa sababu ni mtoto wa miaka tisa, ameonekana anawashika kwa, wa mama. Kwa hivyo amejifunza kutoka kwa wazazi. Amejifunza kutoka kwa wazazi. Mm. Na alipojifunza kutoka kwa wazazi wakashikana na kijana mwingine aliyekuwa mkubwa akawa anampeleka kumuonesha picha za kingono na pia akawa na msisimua sehemu zake za siri mm. huyu mtoto akawa na akagundua aka kumbe mm -hmm. naweza sasa hivi tulishangaa kituambia ana wachumba wawili girlfriends wawili mmoja yako darasa la nane, mwingine yako form 2 na yeye mwenyewe yako darasa la darasa la tatu. class 3 mapema sana huyu mtoto yako na shida mm -hmm. na ni kama hilo jambo likikolea anastahili wazazi wanastahili kulishughulikia Baba yake alikuwa anasema nataka ampeleke nyumbani. Kule nyumbani atapata wengine tu. Atapata pali. wengine. Mm. Na hata atapata sasa huko atafunjo maana kule hakuna mtu anayemchunguza atafanya vibaya zaidi. Na atakuwa sugu. Atakuwa sugu. Mm -hmm. Na wakati mwingine kuna wakati pia itabidi umrudishe mm -hmm. sababu kule pia amekataliwa mm -hmm. na atakuwa ameelimika ame, ame na amejua vile ya kufanya vizuri zaidi. Mm Hebu -hmm. nipe zile dalili ambazo huenda kwa kuziangalia tu ndio mambo ambayo yanapelekea tabia hizi za kingono zisizokuwa za kawaida kwa watoto wetu. Kuna pengine mawili matatu ambayo yatakuwa ya muhimu kwa uh, mzazi, mtazamaji ambaye anatutizama hata wa vijana, watoto tu ambao wanatutizama hivi sasa. Kunazo kunazo tabia. Moja yapo ni kutaka kila wakati kuangalia picha za watu walio uchi kila wakati. Pornography. Pornography ambayo uh, uende ikawa sasa inapatikana kwa urahisi ndio wanapata Ndiyo? wapi hawa watoto wakati huu kuna internet mm -hmm. ambayo wanasema kwamba ina parental control lakini haina maana simu zipo na eh, karibu karibu tuwe na wifi kila mahali mm -hmm. hata wazazi wengine wameweka wifi kwa nyumba mm -hmm. so watoto wanatumia wakati huo mm -hmm. na wazazi wengine kuna wale wazazi ambao wameelewana na watoto wao wakawazungumzia ya kwamba mimi ningelitaka uweze kukua vizuri na kuna mahali ambazo zile ambazo tunasema sites katika uh, mtandao haustahili kuzi, kuzitembelea maana ukizitembelea kuna wazazi unaweza jua mm -hmm. unaweza jua mtoto alikuwa hapa ama mtu fulani alikuwa ameafungua so kuna wale wazazi wameka watoto wao katika hiyo hali na watoto wakaelimika jambo la pili mtoto ambaye ni mkubwa mtoto wa miaka kumi, mtoto wa miaka tisa, anataka atembee aoneshe sehemu zake za sehemu nyeti hiyo bado iko katika sehemu ya ambayo umegusia ama ni sehemu hiyo ni hatari ni sehemu moja kuonesha kwamba mtoto huyu ana shida katika hali yake ya lakini pale bado ukiwa katika katika pornography manake sitaki utoke pale mm -hmm. kabla utupeleke katika swala nyinge, nyingine mimi nashangaa manake ndio watoto hawa wanapata mambo mengine katika mitandao lakini pia nina uhakika kama ulivyosema hapo awali wazazi wanachangia 
Manake huenda kuna wazazi ambao wana hizi filamu pale nyumbani. Kwa hivyo uh, mtoto akipata filamu kama ile kwa nini asi, asi, asitizame na wewe hauko nyumbani kila wakati. Kwa hivyo wazazi pia wanachangia hata umefanya vizuri sana. Hata sitaki tusungumzie kuhusu filamu. Wazazi wenyewe, wenyewe wamechangia katika kuonesha watoto wao pornography. Wenyewe wao ndio actors. Kwa sababu mama anatoka katika chumba cha kuoga akiwa amefunga taulo ambayo imefika. Aha. Uku. Anajipaka mafuta mtoto akimwangalia. Anainua mguu anakanyaga pale kwenye kitu ile tawe la anasongeza juu kidogo. Mtoto wake wa kiume akimwangalia. Baba hivyo hivyo wanafanya watoto wao wakiwangalia. Sijui hata kama tutasema televisheni mtandao, wewe mwenyewe umeamua kuwa muhusika mkuu katika pornography. Wazazi wengine wana, wato, wanaonekana wakishikana waki, waki kimapenzi, watoto wakiwangalia kwamba wanataka kuonesha kwamba wanapendana. Mm. Lakini mm. wanaadhiri watoto wao ambao na hii tabia huwa ina, inakuzwa sio tabia mtoto anazaliwa nayo ni tabia inakuzwa katika mazingira na inakolea na inakolea na ikikolea mtoto anatafuta uwanja uh, wa kuweza kuanza kufanyia mazoezi mm -hmm. ili naye aweze kuji uh, pengine pengi ingekuwa muhimu sana ukigusia filamu ambazo uh, tunaziona sana na akina uh, naomba msamaha kwa akina mama ndio waathiriwa wakuu sana hapa mm -hmm. filamu toka nchi ya Mexico mm -hmm. soap opera mm -hmm. Mara mingi mimi nimetizama unapata ku, kuna sehemu fulani fulani na mambo ya kimapenzi. Mama yuko pale, mtoto wa kiume yuko pale, watoto wake wa kike wako pale, wanatizama tu ikifika pale macho makavu mm -hmm. ni kwamba haoni lakini anaona na watoto wako pale. Je, inachangia? Hata wacha ni wachekeshe kidogo. Hata ikiwa ni wakati wa chakula kimeletwa mezani, sana mm -hmm. sana ndio wakati. Watasema tuombe TV watarudisha sauti chini na wataweka mikono wakitaka, wakitazama. Kuoneza hata wazazi wenyewe wanapotazama zile vipindi pamoja na watoto wana, ni kama wanawaambia usijali. Hivi vile tunavyoona ndivyo tunavyotaka. Na ni kawaida. Na ni jambo la kawaida. Ingawaje katika mawazo ya mzazi kuna wakati wazazi wengine ukumbuka ai singe tazama na watoto wangu lakini nira madhara, yake na muhukumu nira yake na muhukumu lakini madhara tayari yamefanyika na madhara uh, ningerudia kwa mtazamaji afahamu hivi madhara yakiingia kama hayo mara nimesema si vizuri wewe kila wakati kujulikana ya kwamba yule mtoto anaadhiri ana, ana, wengine katika hali ya kimapenzi mm -hmm. anawadhulumu wengine ama yeye msichana wako anajulikana hata ukitaka ukitaka kuji, kuji uh, certify mm -hmm. katika kimapenzi mm -hmm. kwenda kwa mtoto fulani mm -hmm. maana yeye ana, anaishi na imekolea katika mawazo yake na imemfunga kabisa mm -hmm. Mm -hmm. sasa uh, tabia kama hizi uh, ili tunapoenda mapumziko tuweze kurudi na swala tofauti kidogo uh, uh, pornography mm -hmm. uh, masala ya ngono uh, picha hizi zipo kila mahali wasasi wasaidia aje watoto wao utahakikisha vipi huyu mtoto Haelekei pale picha hizi atazami e, vipindi vile vipo pengine hauko nyumbani a, ikifika wakati ambapo kipindi hiki kipo nakumbuka tukiwa watoto mimi nakumbuka vizuri pengine ni toe mfano kuna kipindi kilikuwa kinaitwa the bold and the beautiful mm -hmm. wazazi wengi hawako wanataka watoto waone lakini mtoto wa, 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 tukiwa watoto ulikuwa naambiwa wakati huo ukifika nenda ulale lakini ukienda pale nyuma ya pazia wanafikiria umelala kumbe jamaa mm -hmm. unatazama sasa siku hizi kuna hata uh, uh, apps zingine ambazo zinaweza kukuonesha hiyo kipindi hata siku zinazokuja mbele. Kuna kitu uh, mzazi unastahili kufanya na ambacho ndio kinaweza kufanya kazi kwa sababu ukweli ni kwamba watoto hatuwezi kuwazuia kwa sababu anaweza kosa kuona hapa akaona kwa jirani ama akaelezewa vile mambo yalivyokuwa wale waliona ama anaweza ku, 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 kufanya download uh -huh. akakuja kuona baadaye Mzazi sasa hapa ndio ile tunasema unastahili kujirudisha chini ukazungumza na mtoto wako ukamweleza ni kweli na, na nieleweke vizuri kwa sababu hiki ni kituo cha kanisa nieleweke vizuri kuna wakati ambapo tunasema unapoangalia hii Mungu anakuona mtoto anajua hiyo sasa hapa ukitumia hiyo Mungu anakuona 
mtoto hutakuwa unamsaidia ni kama unamtia woga ni vizuri mtoto akaingia na akafahamu ya kwamba hiki kipindi unapokiangalia kinakudhuru na siku zinazokuja hutaweza kuwa na maisha mazuri katika familia yako so mtoto akafahamu kwamba kuna madhara ya hiki ambacho nacho kifanya sasa na, na, na vile ambavyo msemo unasema kwamba kile unachokipanda sasa utakivuna mm. baadaye mm. kwa hivyo mtoto hiyo ndio njia tu ambayo kama uh, mzazi mkristo anaweza uh, kuishu, kuichukua ili aweze kusaidia mtoto lakini kumzuia ni ngumu kwa sababu mm. ataona kwa jirani ataona kuingine mm. atasema anaenda kufanya homa kwa jirani kumba anaenda kuangalia hicho kipindi anaenda kutazama mm. tutazamaji usiende mbali acha tupumzike kidogo tu kwa sasa tunarudi baada ya muda usio kwa mrefu tutakuwa tunakufunulia zaidi masala ambayo yatakusaidia yatakufungua macho kufahamu kwamba mwelekeo ambao mtoto wako ameuchukua sio mwelekeo mzuri kwa sababu sote kama jamii wewe mimi hapa tunataka tuweze kuwa na uh, vijana ambao wana maadili katika siku za usoni mtoto wako awe na maisha mema hatutaki baadaye kuanza kushughulikia mambo ambayo tungeyashughulikia Uh, watoto wetu wakiwa wachanga. Usiende mbali tunarudi baada ya muda siku mrefu. Tazamaji karibu katika sehemu ya pili H Express tuko hapa ili tuweze kujifunza mawili matatu siku hii ya leo tukijifunza e, masala ya watoto na tabia za kingono ambazo sio za kawaida ambazo nyakati zingine tunaona kwa watoto wetu mara mingi tunaifumbia macho tunajitia hamnazo ni kana kwamba haijafanyika kumbe ipo e, kumbe e, hata wewe kwa kujitia hamnazo ai suluhishi sio suluhisho kwa, kwa sababu tabia ile ipo itazidi kukolea na tusipochunga watoto wetu tutawapoteza ni kama yule mlevi ambaye anahepa matatizo yake nyumbani kwa kunywa pombe ukinywa pombe baada kuwa baada ile pombe sasa kuondoka uh, akilini mwako katika mwili wako sasa umekuwa sawa unagundua kwamba ile tabia iko pale pale na inakusubiri. Mbona usingelishughulikia swala hili mapema? Ni tabia zipi ambazo ukiiona inakuonyesha kwamba mtoto wako eh, anajitosa katika masala ambayo haikubaliki. Tulikuwa tumegusia eh, mawili matatu katika sehemu ya kwanza. Mwalimu wetu Richard Bosire atatusaidia kuchanganua swala hili kwa undani zaidi. Kuna eh, kipengee ambacho kimesalia pengine Eh, kuhusu swala hili la kingono na watoto wetu kwa yule mzazi wetu ambaye anatutazama hivi sasa. Hebu eh, moja hapo sana sana na pia tunaweza kuiona kwa urahisi ni mtoto kuna sehemu ambazo za mwili wetu ambazo zinastahili kufunikwa. Lakini tunakuta watoto vile wanavyovaa mm -hmm. mtoto ni mdogo. Mm -hmm ameanza ku, kuacha matiti nje. Ni kwa nini tuwalaumu? Mimi nimeenda kanisani na nimeona mtoto anakuja na mzazi wake kanisani. Mhm. Mm Amefaa hivyo, ametoa wapi zile nguo? U, wazazi ndio maana tunasema wazazi wengi tumewasaidia watoto wetu kuwa na hisia ambazo zistahili. Mm -hmm. Na mtoto wako huyu msichana ambaye kwa mfano amefika sasa miaka kumi na miwili, kumi na mitatu sehemu zake sehemu zile ambazo zimeanza kutoka matiti mm. na sehemu hiyo wewe ukamvadisha eh, hizi nguo anaita top ambayo ni kama iko bure ina chochote ama imembana ama imembana na kuna huyu mtoto ambaye tayari eh, mawazo yake tayari ana hizo hisia ambazo za kawaida za kingono mm -hmm. unataka afanye nini mm -hmm. atakumkaribia kwa sababu ataona ataona mtu sambuli yake ndiye huyu na ambaye si kweli na katika hiyo hali mtoto anaweza anza kuingishwa kuingishwa katika hiyo hali na ataanza ata kuonekana kwamba sio vizuri kwa hivyo ni vizuri kama mzazi akisha kwamba mtoto wako sehemu zake zile ambazo ni za kufunikwa zimefunikwa mhm mm nguo ambazo zinafunika sehemu ambazo zinastahili kufunikwa hatuwezi sema 
my dress my choice hii haiwezekani katika wazazi ambao wanajali watoto wao na je akinajisiwa kwa sababu nguo anaweza valishwa nguo nzuri lakini akinajisiwa ataishi na hiyo katika maisha yake yote mm -hmm. kwa wazazi tunaweka watoto wetu katika hatari tunaweka katika hatari na ni kama hatujali mm -hmm. jambo lingine ambalo swala ni kabla ujenda katika swala tofauti ikiwa haujanunua ile nguo lakini umpate mtoto wako unajua kuna wengine mm -hmm. pengine amenunua au juu ya ametoa wapi zile hela lakini unamuona tu amevalia nguo ambazo zimembana zinamwacha uchi ama ndio nguo anataka umnunulie pengine ndio unataka kununua umempeleka sokoni lakini yeye anataka zile ambazo zinamwacha uchi utamsaidia vipi uh, bado wazazi ndio wana shida kwa sababu gani a ah, wakati mwingine tunawakataza watoto wetu kuvaa hizo nguo lakini hatuelezi sababu ni gani ama sisi tunavaa hizo ama sisi tunavaa hizo <laughs> na na watoto sana niligundua watoto wasichana wanapenda sana kuambiwa you look hot uh -huh. you look cool wanapenda hiyo sana uh, swala so jina mbaya sana you sexy uh, you ambao, look sexy ambao iko na uh -huh. Uh -huh. hata hii hot ukifuatilia historia yake ni wale uh, akina dada waliokuwa waki njia ya, ya kuvutia ndi walikuwa wakivaa namna hiyo sasa wewe unaambiwa namna hiyo unavutia nani kwa hivyo wazazi tunawaweka watoto wetu kuwa hot kuwa, kuwa cool kuwa sexy na tunapowaweka katika hali atuwafahamishe ya kwamba vile ambavyo hii, hii nguo nimekunulia si nzuri haivaliwi hapa haivaliwi hapa na inavaliwa ina, 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 sasa anaivalia hata kuja kanisani alafu mzazi unasikia anasema unajua nikimwambia huyu asiki wewe ndio uko na shida mzazi si mtoto asiki mm. wewe ndio uko na shida mm. na sasa unamweka mtoto wako katika hali ya hatari na sasa mtoto huyu anapo anapoambiwa you are hot inaingia katika mawazo yake ni kitu gani kinachofuatilia sasa ni kuanza kuzuhura kisiasa za kimapenzi because hotness inatoka ya nini kuwa joto <laughs> wengine wengine wanafaa hivyo na anapita mbele ya baba yake mbele ya baba Nyumani yake tu ana mm -hmm. suruali fupi mm -hmm. amevaa mbana sana hata wazazi wengine kuna tuna visa vingi sana wazazi wengine wamedhulumu watoto wao kimapenzi kwa sababu vile ambavyo alivyovaa na aka, wa, wanaume huishi katika kuona uvutiwa katika kuona mm. na katika ile hali, hali ya kuona baba ya, yeye ni nani ni mwanamume kumbuka ni mtu kumbuka anaingia katika hiyo hali na anaingisha mtoto wake katika hali ambayo eh, ni ya kimapenzi mm -hmm. mm -hmm. kipengee kingine Ah, kuna pia jambo lingine wazazi pia wanafaa wa, waangalie sana mtoto ambaye ni mdogo sana na ameanza ku, kuna vile ambavyo anavyojiweka sana sana mtoto ambaye amedhulumiwa kimapenzi ama ameanza kuacha ni wacha kudhulumu ameingia katika hali ya kimapenzi kila wakati anaonekana ako suspicious anajishuku na huyu mtoto kifuatiliwa katika mifuko yake unakuta ako na peremende na mm. premende amejaza kwa mfuko ni za nini mzazi tu jiulize mzazi labda mwai yano huko jua pesa. leo jiulize ni ya nini mm -hmm. mtoto wako katika mfuko wake ana fedha ambazo hukumpa ni za nini wakati wakati mwingine mtoto wako nyumbani wakati ule anastahili kuwepo nyumbani hayuko naonekana na watoto wengine kucheza hizo ni vitu hatari zile vipengea hatari hatari zinafaa kuangaliwa maana mtoto anaweza kuta kwamba ameanza kujiingisha katika hiyo hali ya kuwa na hisia ambazo si za kawaida. Mm -hmm. mm -hmm. Je, kuna pengine vipengee viwili vitatu ambavyo kama mzazi ukiviona unajua kwamba sasa mtoto wangu hatari na mkodolea macho sasa. Moja hapo ambayo ni rahisi sana kuonekana kama wazazi watakuwa wa makini ni mtoto kujiingisha katika hali ya kimapenzi. Hali ya kimapenzi mapema sana sasa ni wale teenagers mm -hmm. eh, kila wakati anataka kukaa na watoto wao opposite sex ah, kuna wale wanasema mtoto ana socialize mm -hmm. aikuivo eh, kuna wengine ambao nimeona kina watoto wa kike wakiingia katika ile hali tu, uh, mara mingi hatukosi majina mm -hmm. wanasema huyo ah, msichana wangu ni tomboy mm -hmm. mm, yani ye. ati yeye anapenda kukaa na wavulana eh. si kweli yeye kuna watoto wengine anajaribu kuiga huo utomboy ili kwamba aweze kupata rafiki yake yule wako, wa ambayo wamejihusisha naye kimapenzi katika lile kundi 
mwisho ukifuata kuna ule watapotea naye kutoka hapo jambo lingine huyu mtoto anaja anakaa sehemu ambazo zinaweza kumfutia sana sana kuna zile uh, uh, tuseme kama kwa mfano katika mji wanatari wanajaribu kupita mahali ambapo ni vacated hizo ingawaje mzazi unaweza kujiuliza mm-hmm. wewe utajuaje kama mzazi unapotembea na mtoto wako atakwambia tuache kupita hapo tupite huko utashangaa mbona nataka nipite e, sehemu hiyo kuna wale ambao hataki uh, yani yeah. fulani mahali ambapo anaonekana hataki nataka kupita mahali ambapo anaonekana mm. haya jam hatari nyingine mtoto yule ambaye hataki kuonekana na watoto wengine ameanza kuwa na ubinafsi ameanza kuwa na ubinafsi isolation hiyo pia kuna hatari sio kwamba mtoto wako amekuwa uh, mtu mzima hadi sasa ame, ako, mtoto wangu anajipanga eh hajipangi huyu mtoto kuna kitu anajaribu ku, asionekane akajulikana mapema kwa hivyo mm-hmm. hayo ndio baadhi ya mambo kadha wa kadha mzazi anastahili kuangalia mm-hmm. mtoto wako na mzazi utajuaje tenga muda na watoto wako mm-hmm. hiyo tu maana mm-hmm. usipofanya hivyo utakuja kupewa report na hata watoto wengine nyumbani na wameachwa na wale wasaidizi wa nyumbani mm-hmm. pia na wao wamewaingisha katika hiyo hali wameingisha katika hiyo hali Wame, wanawashika sehemu zao nyeti wanawavuruta na ama wanajaribu kuzi, kuzisisimua na mtoto katika hiyo hali anaanza kuingia katika hali hiyo ya kuwa na uh, hisia za kimapenzi ambazo si za kawaida mhm mm-hmm. mm-hmm. gusia Uh, zile wanasema high risk uh, sex. Um, katika uh, tunapozungumzia kuhusu katika Kiingereza high risk sex mm-hmm. kuna wale watoto ambao tayari wame, wame kwa sababu tayari imeingia katika mawazo yao mm-hmm. sasa hawa ni teenagers. Hawa ni teenagers. Tayari sasa mahali ambapo wanapotaka ni ku, katika danguro disco nafikiri tumeona wakati mwingi wanapenda mungi. sana eh, ukiona eh, mashambani kuna zile wanaita disco eh, matanga eh, eh, ziko sana hizo ndio wanataka sana mm-hmm. maana pale wale ambao wameenda katika disco matanga huwa wanaona vile vitu fanyika pale wengi ni walevi mm. na wanajaribu ku, wakiwa katika yali watoto wako yeye yeah, si mlevi lakini utamwona mahali amesimama mahali mm. ameketi anajaribu kuangalia yale ambayo yanofanyika pale ana winda winda ana winda winda mm. na pia kuna muwindaji mwingine wa opposite sex <laughs> ama kuna yule anataka kuwindwa eh uh-huh. yeah, kuna wengine katika hiyo hali mm. kwa sababu mtoto tayari mambo yalianza mapema amekolea sana anajaribu katika environment ya kuweza ku, ku, kumu, kumu, rai, kumusaidia mm-hmm. aweze ku, kumaliza zile tamaa ama zile hisia ambazo alizo nazo pengine nyakati zingine hata sisi wazazi tunachangia nasema hivi kwa sababu nakumbuka msimu wa Christmas zile sherehe za Christmas mm-hmm. uh, nikitoka uh, busia mjini naelekea maeneo ya budalangi pale nakumbuka uh, katika kila uh, 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 eneo fulani katika mji fulani mm-hmm. ambao nilikuwa napita zaidi ya kilomita kama mia mbili hivi mm-hmm. nikienda tu pale kwa, kwa gari mwendo tu wa pole pole tu watoto walikuwa wamejaa mjini mm-hmm. watoto wapo kila mahali sioni watu wazima wapo na utagundua pale kuna mziki umewekwa watoto wamevaa kweli nikana kwamba e, wanasema nguo za Christmas wanaziita hivyo mm-hmm. e, watoto wa kike wa kiume nikashangaa inakuwa kwaje wazazi kwanza wako wapi na kwaje watoto wanatembea hadi masaa ya usiku kwamba wameenda kusherekea Christmas kwa town hiyo tabia haijaanza wakati huo uliona ilianza zamani sasa mazingara ndio hayo sasa unayaona yamepatikana ya pale mm-hmm. ili waweze kuendelea kuji ku exercise kila ambacho walikuwa wameona tangu zamani na walikuwa wanangoja muda Christmas ndio imewapa muda matanga imewapa muda eh kasherehe hivi birthday imewapa muda hizo hizo tabia azikuanza wakati huo amekuja tu hapa ni environment amekuja kuonesha wazazi wanachangia maana wa, walikuwa wazazi wao walikuwa wapi wazazi wanachangia tena sana na wazazi wengi ningependa waweze kuangalia ili jambo ikiwa mtoto wako anakuambia nataka kwenda kumuona anti nataka kwenda kumtembelea yeye hataki kukaa na nyinyi nataka kwenda kila wakati kutembea kuna hatari mbona unampa ruhusa mtoto wako nataka mahali kuna uhuru nataka mahali kuna uhuru mtoto huyu mzazi alipotoka akaenda kwa hiyo disco matanga mbali alipokwenda katika hiyo Christmas kujivinjari 
ulikuwa wapi kama mzazi na nini kilikuwa kinafanyika pale na nini kilikuwa kinafanyika pale mm -hmm. kwa hivyo wazazi wengine hatufuatili hatutaki kujua mtoto alikuwa wapi muradi tu namuona hapo na shukuru mtoto wangu wako pamoja nami mm -hmm. lakini ma mashughuli alizo nazo ni nyingi ambazo mm -hmm. ni zile ambazo zi nzuri mm -hmm. kuna masala ya uraibu wa mapenzi mm -hmm. e, na uhusiano wa kimapenzi mambo kama yale kwa watoto sijui kama uh, una jambo kulihusu Ka, uh, tukisema kuhusu uraibu wa mapenzi katika watoto mm -hmm. uh, watoto anapokuwa kila wakati anapokuwa kuna heshima tu inaendelea kikuwa na heshima lakini tunakuta watoto wanataka ku, wanapotaka kucheza wanapotea walikuwa wanacheza hapa wanapotea ijulikani wako wapi mm -hmm. na baadaye utasikia wengine wakisema nimeona wakiwa melala pale yeah. hata kama walikuwa wafanyi lakini walikuwa wanajaribu kufanya mwili haujakubali lakini wanajaribu kulazimisha mwili ufa, ufanye na pia kuna hivi vitu ambazo pia zingine ambazo huwa zinasisimua mwili wazazi pia tunastahili kuzuia watoto wetu wasiweze kufikia hizi vitu. Na kitu ambacho ningesema sana ambao huwa vijana wengi najua wanapenda ni chocolate. Wanapenda sana kwa sababu vijana wa kike wa kiume. Wa kike wanapenda sana. Na wa kiume wanapoleta wanajua wanafanya nini. Inawasisimua. Inawasisimua sana. Hiyo katika madaktari wanaweza kukwambia kwamba chocolate inasisimua. Wengine ndio kwa sababu wapenzi wanapenda kuitumia sana inatumika baina ya wapenzi wawili akikuletea chokole mambo kama yale. Nafikiri uende ikawa ndio sababu mm -hmm. lakini kuna wale wengine hawajui e, madhara yake. Na katika hiyo madhara ikikuweka hivyo kuna yule kumbuka katika hawa usika wawili kuna mmoja imekolea na kuna mwingine hata Abaya, hajui yeah. anajipata tu ameingia pale. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sasa wazazi Mm -hmm. Wacha tu mara nyingi mimi napenda kwa zungumzia wazazi kwa sababu ni wao ambao wanapaswa kuhakikisha kwamba e, ikiwa wameenka sheria inafuatwa. Mm -hmm. e, watoto wanachukua mwelekeo fulani. Sasa hawa wazazi ni kwa njia gani watahakikisha kwamba ile nidhamu na mwelekeo ambao wanataka watoto wao waweze kufuata wanafuata. Manake nyakati zingine tunasema tu lakini hawafuati. Katika nyumba zetu wazazi ndio wenye mamlaka. Mm -hmm. Na wakati mwingine tunaambia watoto wetu tunataka tunapenda kutumia iluga kwamba we want you to be responsible. Lakini lazima kuwe na mipaka ya responsibility. Mm -hmm. Aa, jambo la kwanza mzazi tunaweza sema kwamba ni lazima afanye kwa na mahusiano wa karibu na watoto wa, mtoto wako wa kike wa kiume. Muzungumzie mueleze kwamba sehemu hii ni sehemu inastahili kufunikwa ni sehemu ambayo inastahili iwekwe si sehemu ambayo ina, inaanikwa nje jambo la pili nguo ambazo unazo mnilia mtoto wako hakikisha ya kwamba ni nguo ambazo zinaweza stiri si nguo ambazo zinazo mweka katika hali ya pia kuonesha uchi wake mm. kuna nguo zikizo zimekuja longi ambazo zimekata katwa mm. ile ukiwa umevaa zamani zetu ungeonekana maskini unaita ragged ragged mm -hmm. <laughs> Nimeona hata zinauzwa katika kwa malls. Imekuwa hapo vizuri, imekuwa mm, ni fashion. lakini mtoto wako anavaa na sehemu zake za, za zile ambazo zinafaa kufunikwa zinaonekana. Jambo lingine uh, mtoto ni vizuri aelezwe katika uhusiano wangu na uh, wa msichana na mvulana kuna limit. Kuna mahali ambapo astahili kukuguza, kuna mahali kuna vitu ambapo astahili kukufanyia na hata watoto hawa watoto wa kike wasichana ni vizuri tuwaelimishe. Wa, wa, tukiwa na wageni wa kiuma amekuja wacha kwenda kuwakalia katika mapacha yao wacha kwenda kuwakalia usikubali akushike shiki usikubali akubusu it kiss 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 yeah, mm -hmm. hipo, hipo, mambo hipo, kama no. hayo mm -hmm. unaweka mtoto katika hali ya majaribu na anaanza kujiuliza ni kitu gani hichi wale ambao wengine yeye uh, wale ambao tunasema ni wategaji yeye yeah, anajua anafanya nini mtoto anafikiri ni anko anafikiri ni kazini yangu binamu wangu kumbe yeye anania tofauti si vizuri watoto wa kike na watoto wa kiume ambao wamekuwa kuweka kulala pamoja si vizuri hizo ni uh, tunaweka watoto wetu katika majaribu ambao wataanza kuwa na uh, katika hali, hali ambayo katika mawazo yao wazazi pia tafutia watoto mahali ambapo wanaweza kulala katika ili muweze kuwa na hizo heshima 
kati mm -hmm. yako na watoto. Usifikiria melala kumbe wao wana kumbe wao mm -hmm. wanaangalia sasa pornography ya bure mm -hmm. na real. Mhm. Mm Njoo zile zingine hata ni acting na tunataka kuishi kama hizo. Mm -hmm. Kuna hizo ambazo ni real sasa ameona ambayo inatoka kwa mzazi. Mhm. Mm Vibaya mm -hmm. sana. Pengine swala ambalo linatusumbua sana ni televisheni na mitandao ya kijamii. Ungegusia hilo pia hata atadhibi atadhibiti vipi? Atamdhibiti mtoto wake vipi? Atamwekea speed gun na kwa njia gani kuhakikisha kwamba televisheni sio vibaya kutizama lakini pia umesema vizuri ina mipaka ile mitandao ya kijamii pia lazima iwe na mipaka kama vile ambavyo uh, uh, hata vitabu shuleni tunaambiwa nulia mtoto kitabu hiki mm -hmm. na hiki na hiki ili aweze kusoma vema mzazi pia inastahili uweke mtoto wako akafahamu tumie ile lugha ambayo ni ya kitoto anaweza kuelewa ama ile lugha ambayo ni ya kawaida ili mtoto apate kuelewa ambapo mzazi ni vizuri kuna wakati mwingine wazazi hutumia eh, zima hiyo tv hii haitoshi sasa ni kuzungumzia mtoto kumfahamisha katika kituo fulani haioneshi picha nzuri na inakufanya inakudharau kwa sababu ikiwa unajiangalia ukiwa uchi katika televisheni ina inakuonesha inakuonesha uchi wako in, ni kama wewe imekudharau mtoto akafahamu akaelewa katika mawazo yake kwamba kuna televisheni zingine hazinitakii hazina, mema katika maisha yangu vile ninavyozidi kukua. Mm. Mtoto afahamu namna hiyo. Mm. Jambo lingine la pili, mtoto ni vizuri afahamu ya kwamba eh, anapo katika mitandao, kuna mitandao mingine imejaa hatuwezi kucontrol. Unamwambia mm. ati nikiangalia niki, niki, niki ukiangalia nitakuja kujua. Mm. Atatafuta njia nyingine. Hii katika mitandao yenyewe pia ina solution kwa Mm -hmm. e, njia zake mm -hmm. unaweza kuondoa usionekane kama ulivanya uliweza kuona pale ni vizuri mzazi ukamfahamisha mtoto ya kwamba unataka pokuwa ukitumia mtandao utumie ukufaidi mm -hmm. si utumie ukuharibu uku, uku mm -hmm. mm -hmm. nataka kabla tuweza kumaliza uh, umesema ni vizuri kuweza kuzungumza na watoto wetu na kuwaelezea mambo mengine kwa mapema wakiona hatari na wakodolea macho wanajua ni kwa njia gani wataweza kujiepusha naye. Pengine kuna mguso fulani ambao uh, mtoto akiguswa anaona uh, kwa kawaida kuna mguso mzuri, kuna ule mguso fulani ambao haikubaliki hai na kuna uh, mengine ni ya kisiri siri ambayo inafanywa kwa siri ambayo pia huenda ikubaliki pengine ukigusia hilo tunapotamatisha. Kuna mguso miguzo ni nyingi sana na watu ambao tayari waliokuwa anza ma, mambo kama hayo ataweza hata kumsalimia na anamfinya mikono mm -hmm. uh, ama anatumia kidole katika sehemu ya, ya mkono wake ya kati, wake, mm -hmm. ya kati. Mm -hmm. huo sio hiyo si miguzo mizuri kwa sababu salamu ni salamu mm -hmm. na mbona ukanifinya zaidi mm -hmm. si kawaida na ama ukashika mkono wangu kwa muda mrefu eh, kidogo ukashika kwanza ukashika mkono kwa muda mrefu hiyo mm -hmm. pia hiyo ni mguzo si nzuri mwingine Uh, katika sehemu zake hata wengine katika nyumba tu anaguza sehemu zake za makalio mm -hmm. huu sio mguzo mzuri mm -hmm. mwingine anataka kati ebu ebu nipe hicho kikombe ana, anamlalia mm -hmm. hili kwenda kuchukua hicho kikombe mm -hmm. na kuna njia nyingine angetumia si lazima angepita katika kifua cha mwingine mm -hmm. hayo ni mambo tu ya kawaida lakini kuna mmoja katika mawazo yake anajua kila ambacho anachokitaka mm -hmm. uh, nguo zetu kuna zile nguo ambazo tunasema ni nguo za ndani katika uh, katika afya inasema nguo hizi zinafaa kuanikwa mahali ambapo zinapigwa na jua siji jua ndinaweza kuzikuondoa zile bacteria ni kweli lakini pia si vizuri kusianika mahali kila mtu anaziona hizo pia zinafanya hisia zinaweza kupanda mm -hmm. hizo nguo zetu ambazo zina, zinaza ndani mm -hmm. zinastahili kama zinafaliwa kuna vile ambazo ambayo vijana wanazivaa kwa kuu eh, ni, zina... ni kweli zinateremka eh, eh. na zina, ama zinavutwa kwenda juu mm -hmm. ama unapoinama zina ku, mtu ana wila ambaye tayari ana hiyo ni anafikiria ile nguo ikiteremka chini kidogo nitaona nini mm -hmm. hizo ni hisia ambazo tumezijenga wenyewe na sisi tunajaribu tena kuweka wengine wazijenge mm -hmm. mm -hmm. Haya, naamini kwamba uh, wale ambao wametutizama kwa makini wamefaidika kwa njia kipekee. Pengine uh, kuna jambo ambalo ni la muhimu sana ambalo wewe ungependa kumuelezea yule mtazamaji uh, haswa kuhusiana na swala ambalo tunalizungumzia siku hii leo tunapotamatisha neno lako la mwisho. Hisi si ambazo tunasema kwamba si hisia za kawaida za kimapenzi. Kuna vile ambavyo tumesema tangu mwanzo kwamba kuna zile mtoto anaweza kufanya tukazichukua za kawaida. 
Lakini pia ni vizuri tuangalie mtoto ambaye ni wa miaka tisa na tiari ya kujishia katika mapenzi kuna hatari. Na huyu mtoto mzazi ukiwa umeona hatari hii. Huyu mtoto anastahili kusaidiwa. Na njia sana sana ya kusaidiwa moja hapo. Mm. Sungumzia daktari na ya pili pata mshauri. Mana daktari ya hiya kuna dawa mbazo inapunguza hizo isia. Lakini je tabia inaweza kwa ilikolea zaidi. Mm. Anafaa pata mshauri wa kumzungumzia. Na na mara kwa mara nasema hivi mzazi ukiwa unatafuta mshauri usitafute jamii nzima kumzungumzia maana ukiweka namna hiyo katika kinaweza tunasema self esteem yake itashuka chini na itaendelea pia ataendelea kuwa mbaya wasema ah otherwise mimi najulikana kila mtu anajua mimi ni mbaya sasa atakuwa akifanya kwa sababu anajulikana kila mtu ni vizuri mtoto pia uweze ku, kuheshimu ile tunasema privacy yake ndio kweli ameingia katika hiyo hali ni vizuri uweze kumheshimu ili mtoto asiingie katika unyanyapa. Mhm. Mm mhm. Mm mtazamaji unajua kila siku tunajifunza. Huenda kuna mambo mengi ambayo yanatendeka tu lakini sisi tunayatazama na ni kana kwamba hayapo tunayawacha yanapita tu. Na kwa kufanya hivi watoto wetu wanaingia katika hatari ambayo huenda kawaribie maisha yao, maisha ya baadaye. Sasa tunajua Naomba kwamba tuweza kuwasaidia watoto wetu kwa sababu ni hawa watoto ndio jamii ya sasa na baadaye ikiwa wewe e, upo sasa na bado ta, tabia yake ana uozo fulani sembuse wakati ambao wewe haupo wanasema unavyomtufunza mtoto leo hivyo ndivyo akuavyo naomba kwamba tumalizie hapa kwa leo nikitumai kwamba Tumejifunza ama we umejifunza pengine jambo moja ama mambo mawili ambayo yatakusaidia ikiwa hayatakusaidia wewe pale nyumbani najua itasaidia jirani yako ama shangazi ama uh, mpwa wako tuitilie maanani kwa njia kipekee tunapokutana tena wiki ijayo kujifunza haya na mengine mengi masala ambayo yanahusiana na watoto wako kuwa na wakati mwema